Assalamualaikum dan selamat pagi. Bersama saya Muhammad Syahri Zamawang dalam berita pagi Sabah edisi Senin 10 Mei 2021. Sabah memutuskan tidak melaksana penutupan tiga kompleks beli belah sekitar kota Kinabalu yang disenaraikan di bawah pengecaman lokasi panas untuk libat urus dinamik Haid. Sebaliknya, penutupan hanya akan dilaksanakan jika terdapat kes positif COVID-19 iaitu selepas membuat penilaian risiko. Menerusi kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Malimah Masidi Manjun, aktiviti membeli belah di Kompleks Surya Sabah, Karamunsing dan Center Point adalah beroperasi seperti biasa. Menurutnya, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, DBKK dan Jabatan Sukarelawan Malaysia, RELA, akan membuat kawalan di pintu-pintu masuk dan memastikan bilangan pengunjung yang memasuki premis-premis ini tidak melebihi daya tampung yang dibenarkan. Pengunjung kompleks juga dikendaki sentiasa mematuhi semua amalan SOP yang telah ditetapkan iaitu pendaftaran nama, memakai pelitup separuh muka, penjarakan fizikal serta membasuh tangan dan menggunakan cecair pembasmi kuman. Dalam perkembangan lain, susulan peningkatan jumlah kes yang amat ketara selain pematuhan SOP penduduk yang masih rendah, kerajaan menguatkuasakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD di Kampung Keramat Sempurna berkuat kuasa esok sehingga 24 Mei. Sehingga kini, Kementerian Kesihatan merekodkan 10 kes positif COVID-19 daripada 101 ujian saringan yang dilakukan terhadap penduduk di lokaliti tersebut. Semalam, Sabah merekodkan 61 kes positif bahagian baru menjadikan jumlah kumulatif 58857 kes tiada kes kematian dan kluster baru dicatatkan Tindakan kerajaan memperketat prosedur operasi standard SOP termasuk menyekat aktiviti rentas daerah dan negeri selain tidak membenarkan penganjuran aktiviti perhimpunan terutama semasa musim perayaan Hari Raya Aidilfitri seharusnya tidak dipandang remeh sebaliknya rakyat perlu menerima dan mematuhi SOP itu demi membantu negara memutuskan rantaian penularan pandemik COVID-19 yang ketika ini menunjukkan tren peningkatan Ahli Parlimen Kimanis, Datu Muhammad Haji Alamin berkata, sikap acu tidak acu orang ramai terhadap SOP yang ditetapkan sudah tentu akan mendedahkan mereka kepada risiko jangkitan pandemik itu yang kini menular dalam komuniti. Patuhi SOP, patuhi arahan yang digariskan oleh pihak kerajaan. Kita faham bahawa COVID sekarang ini sudah menular dalam komuniti kita. Oleh kerana itu, tidak ada siapa yang boleh mengawal selain daripada diri kita sendiri. Datu Muhammad bercakap kepada RTM selepas program tautan kasih dan penyampaian zakat kepada golongan asnaf oleh Perbadanan Harta Intelek Malaysia, MAIPO, di Membakut. Terdahulu dalam ucapannya, Datu Muhammad mengalu-alukan pelbagai agensi tampil sama membayar zakat bagi membolehkan lebih ramai golongan asnaf dapat dibantu. Ia sekaligus meringankan beban tanggungjawab yang dialami golongan berkenaan lebih-lebih lagi ketika negara berdepan pandemik COVID-19. Program Rintis Maipo ini telah memberi manfaat kepada 1,500 golongan asnaf dalam kawasan Parlimen Kimanis. Program ini akan diteruskan pada masa akan datang melibatkan kawasan lain. Seorang pesakit buah pinggang dan diabetes di Kampung Kota Bungan, Kota Belut menerima sumbangan berupa kerusi roda dan bakul makanan sumbangan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim Sabah. Menurut pengarah Yadim Sabah, Samin Ongki, sumbangan berkenaan bagi meringankan beban pesakit tersebut selepas menjalani pembedahan. Kita menyampaikan satu kerusi roda kepada satu pesakit yang menghadapi masalah kesihatan iaitu buah pinggang dan kencing manis dan akan menjalani pembedahan buah pinggang tidak lama lagi minggu hadapan saya dipahamkan Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menyampaikan sumbangan berkenaan di kampung Kota Bungan, Kota Belut. Sejurus itu, beliau turut meninjau teratak prihatin yang telah siap dibina anggota tentera darat menerusi sumbangan Yadim Sabah dan adun pintasan Fairuz Rendan serta orang ramai di daerah Kota Belut. Beliau juga memaklumkan rombongan Yadim Sabah akan melawat keluarga yang menerima teratak prihatin di daerah Beaufort. Sebanyak 200 kotak rezeki umat Ramadan diagihkan My Fun Action sadarkan kepada golongan kurang berkemampuan, khususnya asnaf di beberapa kawasan termasuk pulau disandarkan, antaranya Kampung Ges, Kampung Garinono Batu 25, Kampung Mangkalinau dan Pulau Nunuyan. 
Ketua Sukarelawan My Fund Action Sandakan Muhammad Soleh Bashuan Baharudin berkata pihaknya turut mengagihkan seribu pek makanan berbuka puasa kepada golongan sasar dalam projek Special Iftar for Umah. Pengagihan dilaksana di beberapa lokasi termasuk sekitar pusat bandar dan Mahatafis Sandakan. Kedua-dua program berkenaan melibatkan peruntukan berjumlah RM51,000 hasil dana daripada My Fund Action Sabah. Di Kampung Mangkalinau hari ini kami mengagihkan 50 keluarga asnaf yang dapat kotak rezeki umat. Kemudian dalam kotak rezeki umat tu ada kurma lah untuk kita untuk menjayakan misi Ramadan ni ada suntikan sebanyak 51 ringgit khas untuk disandakan. Selain kotak bantuan ni kami juga turut edarkan special lift for umat lah untuk makanan juada berbuka. Beliau ditemui RTM selepas pengagihan kotak rezeki umat Ramadan kepada Asnaf di Masjid Jamek Al-Taqwa, Kampung Mangkalinau. Syukur terima kasih banyaklah kerana memberi sumbangan kepada kami lah, supaya dapat membantu meringan beban kami. Lah. Uh, terima kasih kepada My Fun and Action yang sudi memberi bantuan kotak makanan kepada masyarakat uh, di sini. Dengan adanya bantuan pada hari ini, uh, sekurang-kurangnya lega lah uh, masyarakat di sini. Dalam pada itu, Muhammad Soleh berharap lebih ramai golongan belia menyertai misi kesuka relawanan My Fun Action Sandakan bagi membantu golongan yang memerlukan. Setakat ini terdapat kira-kira 200 suka relawan My Fun Action Sandakan yang bergerak aktif sejak Ogos tahun lalu. Kerjasama antara Agensi Kerajaan dan Badan Bukan Kerajaan NGO dengan RTM Tawa berupaya menambah idea baharu dalam penyampaian dan penerbitan rancangan radio stesen berkenaan. Ketua bahagian rancangan radio RTM Tawau, Normah Tohing berkata, kerjasama strategik itu sekaligus mengukuhkan lagi hubungan antara pendengar dan penyampaian radio di daerah itu. Menurutnya, kerjasama itu juga menjayakan program jelajah Ramadan RTM peringkat Tawau dalam menyantuni 14 madrasah dan ma'at tafiz sekitar Parlimen Tawau dan Kalabakan 30 April lalu. Uh, mereka adalah pelengkap kepada kejayaan uh, program jelajah Ramadan RTM Tawau yang kita adakan yang cukup uh, mendapat uh, kerjasama daripada uh, persatuan-persatuan sukarelawan, persatuan-persatuan NGO, ya, uh, individu ya, dan juga syarikat-syarikat. Beliau berkata demikian selepas majlis apresiasi bersama rakan-rakan strategik program jelajah Ramadan RTM peringkat daerah Tawau. Tawau merupakan lokasi ketiga jelajah Ramadan RTM 2021 selepas Keningau dan Sandakan. Jelajah berkenaan yang dilaksana mengikut SOP ketat disertai penyampai radio dan kaki tangan RTM Tawau serta 11 rakan strategik termasuk NGO melibatkan 20 kenderaan pelbagai jenis. Tanggungjawab melatih anak-anak berpuasa di awal usia mereka bukanlah tugas mudah, apatah lagi kepada anak istimewa. Meskipun demikian, ibu tabah ini, Ustazah Nordianah Alwi, tetap gigih mendidik anaknya Muhammad Iman Ashar, 10 tahun, seorang kanak-kanak istimewa untuk berpuasa penuh pada bulan Ramadan. Ikuti laporan wartawan Mazrona Kalinggalan. Mesra dipanggil Iman bukan saja mengalami gangguan spektrum autisma ASD tetapi juga gangguan defisit perhatian hiperaktif ADHD selain tingkah laku radang yang ada kalanya sehingga mencederakan diri. Ibunya Ustazah Nordiana tidak pernah menjadikan keadaan Iman sebagai alasan untuk tidak mendidiknya menjalankan rukun Islam ketiga itu. Saya mula latih dia berpuasa sejak usia 4 tahun uh, dengan menggunakan uh, kaedah latihan secara berjam. Lah, ya, um, bermula dengan uh, tempo masa sejam, dua jam, tiga jam hinggalah sampai dapat kita capai dan bagi tempo uh, 8 jam, 9 jam pada usia 4 tahun. Ya. Maksudnya setiap hari itu saya latih baik awal dan saya tengok sejauh mana dia mampu capai. Ya. Uh, dan pada usia 6 tahun dia sudah start puasa penuh. Lah. 
Dalam melatih anak berpuasa, ia bukan sekadar menekankan soal makan dan minum tetapi lebih mengutamakan kefahaman bahawa ia adalah ibadah wajib umat Islam. Tahun 2011, puasa uh, 12, uh, 13 sampai sekarang. Puasa itu bukan tahan lapar dan dahaga tapi iman tolong uh, bat, uh, bantu untuk 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 bulan puasa sampai pagi sampai petang tidak susah sebab iman puasa full ketika berpuasa iman mengisi masa dengan membaca al-Quran dan menulis kad memandangkan iman tidak gemar makanan berat dan mempunyai spesifikasi tertentu dalam pemakanannya ibunya teliti dalam pemilihan menu bagi memastikan iman dibekalkan tenaga mencukupi Iman tidur awal jam pukul 9.50 kan. Lepas tu Iman bangun jam pukul 4. Ah, uh, lepas tu habis sahur. Ah, uh, lepas habis sahur jam pukul 4 ah uh, 40 kan. Solat subuh berjemaah. Apa yang mampu dicapai hari ini bukanlah sesuatu yang mudah jika tiada usaha keras iman sendiri dan kedua ibu bapanya. Pada usia enam tahun ini pernah berlaku satu situasi di mana dia enggan untuk berbuka puasa, uh, ya, di mana dia mahu berpuasa sehingga ke hari keesokan yang menyebabkan dia mengalami gastrik. Pada ketika itulah uh, doktor melakukan observasi bagaimana nak convince secara dia berfikir. Alhamdulillah kami dapat memperbetulkan semula cara pemikirannya bahawa berpuasa itu tidak perlulah bagi tempoh 24 jam. Selain itu, adik Iman Nur Imanina Azhar 8 tahun juga mempunyai penyakit sama dengan Iman. Meskipun demikian, ibu tabah itu tetap kuat dan berazam mendidik Imanina seperti mana mendidik Iman sehingga kini. Jika ibu yang normal turut berhadapan cabaran dalam mendidik anak menjalani ibadah puasa seawal usia, ini kan pula ibu kepada anak istimewa ini. Namun ia tidak menjadi penghalang buat Ustazah Nordiana memastikan anaknya menjalani ibadah puasa sama seperti yang lain. Kuncinya, jangan mudah berputus asa. Mazrona Kalinggalan, Berita RTM. Sekian Berita Pagi Sabah. Bersama menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Lindung diri, lindung semua. Saya Muhammad Syarizam Awang. Assalamualaikum dan salam hormat.